विहिरीत पोहायला गेले म्हणून ज्या मुलांची नग्न दिंड काढून मारहाण करण्यात आली त्या वाकडी गावातील पीडित कुटुंबाला सध्या प्रचंड मानसिक धक्का बसलाय गावाच्या कोपऱ्यात एका कुडाच्या घरात राहणाऱ्या या कुटुंबावर काय आभाळ कोसळलंय पाहुया झी चोवीस तास हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट घरामध्ये अठरा विश्व दारिद्र्य पती पत्नी दोन मुलं एक मुलगी आणि आजारानं अंथरुणाला खेळलेली म्हातारी आई जळगावच्या जामनेर तालुक्यातल्या वाकडी गावामधल्या पीडित कुटुंबाचा हा संसार गाडा मुलांना झालेली मारहाण आणि नग्न धिंड काढल्याच्या प्रकारानंतर या कुटुंबाला मोठा मानसिक आघात बसलाय मोलमोजरी करून कसबसं पोट भरणाऱ्या या कुटुंबाच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर नाही ग्रामपंचायतीकडे त्यांनी घरकुल मिळावं यासाठी तागादा लावलाय पण घर मिळालं नसल्यानं कुडाच्या घरात त्यांना राहावं लागतंय दैनिक अवस्था कुटुंबियांची अतिशय दरिद्रीत हे कुटुंब या ठिकाणी आपलं जीवन कंठित करत आहे सगळं जे कुटुंब आहे पूर्ण आपला उदरनिर्वाह हा मजुरीवर करतोय मुलांचं शिक्षण हे सातवी आठवीच्या पलीकडे गेलेलं नाही आहे ज्या मुलावर अत्याचार झालेला आहे त्याचं शिक्षण सुद्धा या ठिकाणी झालेलं नाही आहे एकूणच हे कुटुंब जे आहे खस्ता खाऊन जे कुटुंब हे जिथं जीवन जगतंय या कुटुंबाला घर कोणी देण्यासाठी प्रयत्न करेल का काँग्रेसने या ठिकाणी आश्वासन दिलं की या कुटुंबाच्या निवारासाठी आम्ही प्रयत्न करणार हे आश्वासन पूर्त होईल का हाच एक प्रश्न आहे धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या विहिरीत मुलं पोहायला गेली होती त्या पंधरा फूट खोल विहिरीचं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जात नाही त्याऐवजी ज्या विहिरीचं पाणी प्यायला वापरलं जातं त्या ऐंशी फूट विहिरीत मुलं पोहत होती असा पंचनामा पोलिसांनी केला आहे यावरून मोठा तणाव निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांनी पंचनाम्यात दोन्ही विहिरी दाखवल्या पंधरा फुटाच्या विहिरीत इतरही अनेक मुलं पोहायला गेलेली असताना केवळ आमच्याच दोन मुलांना मारहाण करण्यात आली असा आरोप पीडित कुटुंबानं केला ज्यांनी मारहाण केली त्यांना नग्नावस्थेत तशाच पद्धतीनं मारहाण करून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाका अशी संतप्त मागणी पीडित कुटुंबानं केली माझ्या पोराला नांगलं केलं मारलं हे तर तुम्हाला खूप दिसू राहिली घटना काय झाली म्हणून त्याबद्दल ते पोराले भोंगे केलं त्याबद्दल काही न्याव द्यावाळा आम्हाला दुसरं आमचं काहीच म्हणणं नाही जातीबद्दल काही म्हणणं नाही जसं आमच्या पोराने नांगळं केलं त्याचा न्याव द्यावा पोहायला गेले होते हिरीमन झेपायला तर त्या पण त्या आम्ही होतो झेपायले पण त्यांना आम्ही आम्हाला सोडून दिलं ते दोनच मुलांना पकडलं आणि त्या दोन मुलांना मारलं डो जोडावर व्हिडिओ क्लिप करून टाकलं व्हॉट्सअपवर पण त्यांना पहिले समजावलं होतं बा की आपल्या इथे झेपायला नको आहे जा की ते प्याचं पाणी आहे त्यांना ऐकल्याने परत झेपायला गेले त्यांना पकडलं त्यांना नंग मारझोड केली परवा काल आणि आज सर्व सविस्तर तपास आम्ही त्या ठिकाणी करतो एकंदरीत मातंग समाजाच्या दोन मुलांना आणि तळवी समाजाच्या मुलांना एक या ठिकाणी मारहाण झाली होती लोहार आणि जोशींचं जे हे आहेत कामगार त्यांनी त्याला काठीनी आणि बेल्टनी मारहाण केली होती आणि त्यावरून पोलीस स्टेशनला रितसीर गुन्हा दाखल झाला आणि संबंधित आरोपींना अटक करून आरोपी जेलमध्ये आहेत वाकडीच्या या धक्कादायक घटनेनंतर शुक्रवारी अनेक राजकीय पक्षांचे नेते सामाजिक कार्यकर्ते यांनी वाट वाकडी करून पीडित कुटुंबाची भेट घेतली त्यांचं खचलेलं मनोधैर्य उंचावण्याचा प्रयत्न करा अतिशय जे जे गंभीर गुन्हे आहेत ते सगळे याच्यामध्ये दाखल झालेले आहेत आरोपींना या ठिकाणी अटक झालेली आहे आणि पोलीस आपलं त्या ठिकाणी काम करत आहेत मला वाटतं गावामध्ये अतिशय शांतता आहे हे गाव सर्व समाजाचं आहे इथे जेवढे हिंदू आहेत तेवढे मुस्लिमही आहेत तेवढे बुद्ध आहेत तेवढे मातंग आहेत मला वाटतं यावर आता कुठलंही राजकारण न करता सर्वांनी पडदा टाकावा निश्चित ज्यांनी चूक केलेली आहे त्यांना अतिशय कठोर शिक्षा त्या झालीच पाहिजे कारण हा झालेला प्रकार हा अतिशय निंदनीय आहे मात्र या घटनेमुळं केवळ शरीरावरच नाही तर मनावरही मोठा आघात या मुलांच्या झालाय ही सामाजिक विषमतेची भळभळती जखम केवळ कोरड्या सांत्वनानं भरून निघणार नाही महाराष्ट्रामधली जातीय विषमता संपेल तेव्हाच ही जखम खऱ्या अर्थानं भरून निघेल विकास फदाणे झी मीडिया जळगाव झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे